আফগান রূপ কথা বেসামাল পাকিস্তান পাকিস্তানের হ্যাট্রিক পরাজয় যে পাকিস্তানকে নিয়ে আমরা অনেকে আসলে ভাবছিলাম যে এবারে বিশ্বকাপে ফাটিয়ে ফেলবে পাকিস্তানের বোলিং অ্যাটাক দুর্ধর্ষ সেই পাকিস্তানের বিপক্ষে যেভাবে সবশেষ ম্যাচে আফগানিস্তান খেলল তার আগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া যেভাবে দাপট দেখালো ডেভিড ওয়ার্নাররা বলে সুতা যেভাবে খুলে ফেললেন তাতে পাকিস্তান এবারের বিশ্বকাপে অনেকের মতে হতেই পারে এই আলোচনাটা খুব বেশি অস্বাভাবিক না যে পারফরমেন্সটা তারা করছে ওভাররেটেড টিম আফগানিস্তান সবশেষ বিশ্বকাপে যে এই দলটা একটা ম্যাচও জিততে পারেনি দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপের কথা বলছি দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপে আফগানিস্তান একটা ম্যাচও জেতেনি সেই আফগানিস্তান এবারের বিশ্বকাপে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডমিনেটিং ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছে তারপর অনেকেই মনে করেছে যে এটা একটা বিশাল মিরাকাল আফগানিস্তান তাদের বেস্ট রেজাল্ট পেয়ে গেছে এবং এটাই হচ্ছে তাদের বেস্ট রেজাল্ট এরপর হয়তো তারা বিশ্বকাপটা এভাবেই শেষ করে ফেলবে থাকে না যে আসলে আত্মতৃপ্তি হয়ে গেছে একটা দল তার সেরা অর্জনটা করে ফেলেছে এরপরে কি হয় না হয় সেটা নিয়ে খুব বেশি ভাববা টেনশন করবার কোনো কিছু নেই না তারা ক্ষুধার্থ তারা সত্যি সত্যি ক্ষুধার্থ আফগানিস্তান এবার তাদের সেই ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে দলটাকে বেছে নিয়েছে সেটা হচ্ছে তাদেরই সীমান্ত ঘেরা আফগানিস্তান পাকিস্তান তোরা বোরা ওই যে আলোচনাগুলো হয় না পাকিস্তানকে বেছে নিল এর থেকে বিউটিফুল জয় হতে পারে দুশো তিরাশি টার্গেট সেই টার্গেট একটা দল টপকে গেল এক ওভারের বেশি বল বাকি রেখে এবং আট উইকেট হাতে রেখে কি কনভিন্সিং কি ডমিনেটিং একটা উইন অসাধারণ একটা জয় তুলে নিল আফগানিস্তান তার মানে এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ খেলা আফগানিস্তান যে দুটা জয় পেয়েছে দুটাই হতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এগেনস্টে একটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যে ইংল্যান্ডকে এবারও আসলে বিশ্বকাপের ওয়ান অফ দ্য কন্টেন্ডার্স ধরা হচ্ছিল এখনো হয় সাউথ আফ্রিকা তাদেরকে আগের ম্যাচে আবার ভূপাতিত করেছে আরেকটা হচ্ছে পাকিস্তান যে দুটো দলকে আফগানিস্তান হারালো সেই দুটো দল আবার বিশ্বকাপে হাঁটতেই আছে এমন এক সিচুয়েশন আফগানিস্তানের বিপক্ষে গিয়েও তাদের হাঁটতে হয় এটা কি আসলে তারা খারাপ খেলেছে নাকি আফগানিস্তান ভালো খেলেছে ডেফিনেটলি দ্বিতীয় পয়েন্টটা অনেক বেশি জরুরি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্য দল হিসেবে আফগানিস্তান পাকিস্তানকে হারালো যোগ্য দল হিসেবে আফগানিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পেয়েছে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের এই ম্যাচটা যদি আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি মানে এখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট আমার যেটা মনে হয় এবং এটা আমরা ফালতু তুলনা করি দুঃখিত অনেকেই হয়তো তার ফ্যান থাকতে পারেন আমিও তার ক্রিকেটটাকে পছন্দ করি তিনি একজন ভালো ক্রিকেটার বাট নট আ ম্যাচ উইনার নট আ প্রপার ম্যাটেরিয়াল টু ক্যাপ্টেনিং আ টিম আই এম জাস্ট টকিং অ্যাবাউট বাবর আজম তিনি আজকে যখন খেলেছেন আমরা দেখেছি যে পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ রান দুশো বিরাশি করতে আসলে বাবর আজমের ব্যাট থেকে এসেছে চুয়াত্তর সেটা তিনি বিরানব্বই বলে করেছেন মানে পনেরো ওভারের বেশি বল তিনি ব্যাট করেছেন বিরানব্বই বলে চুয়াত্তর রান স্ট্রাইক রেট হচ্ছে এইটি নাম্বার থ্রিতে ব্যাট করতে নেমে একজন ব্যাটার যখন এমন না যে আসলে মানে খুব দ্রুত উইকেট ফল হয়েছে পার্টনারশিপ বিল্ড আপ হয়নি প্রথম উইকেট যাবার পরেই তো বাবর আজম ব্যাট করতে নেমেছেন এবং ছাপ্পান্ন রানে প্রথম উইকেট গেছে মানে খুব একটা শুরুতেই চাপে পড়েনি এবং একশো রান পর্যন্ত কিন্তু তিনি একটা দ্বিতীয় উইকেটে পার্টনারশিপ করার সুযোগ পেয়েছিলেন যিনি বিরানব্বই বল খেলে ক্যাপ্টেন চুয়াত্তর রান করেন এবং সেই চুয়াত্তর রানে হচ্ছে আসে হচ্ছে এইটি স্ট্রাইক রেটে আমার কাছে মনে হয় সেখানে ম্যাচটা স্লো হয়ে যায় এবং এইখানে এই উইকেট একটু প্ল্যান করে খেললে যে সব ভালো স্কোর করা সম্ভব এবং সেটা ডিফিকাল্ট চেস করা সম্ভব আফগানিস্তান সেটা দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের খেয়াল করি যে পাকিস্তানের স্কোরটা তুলনামূলক ভদ্রস্ত হয়েছে মনে হচ্ছিল যে চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছিল আফগানিস্তান চাপে পড়তে পারে প্রেশারে পড়তে পারে সেটার কারণটা হচ্ছে কিন্তু ওই শেষ দিকে হচ্ছে ইফতেকার আহমেদ যখন সাতাশ বলে চল্লিশ রান করলেন স্কোরটা যদি আমরা বাদ দিই বা এটা যদি রানা বল করে দিই তাহলে কিন্তু তাদের দুশো সত্তর হয় না পাকিস্তানকে হারানোর ক্ষেত্রে আফগানিস্তান যে ভূমিকাটা পালন করেছে যে রোলটা প্লে করেছে সেটা হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত ওপেনিং এ একশো ত্রিশ রানের পার্টনারশিপ এবং কি হয় যে এই টাইপের দলগুলো মানে তুলনামূলক দুর্বল দল যেগুলো মানে কাউন্ট করা হয় যে তারা আসলে খুব প্রপার ক্রিকেটটা খেলে না তারা বড় দলগুলোর সাথে হচ্ছে টেম্পো হারিয়ে ফেলে সেই টাইপের দলগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় যে একটা ভালো পার্টনারশিপ ভালো বিল্ড আপের পরে তারা দ্রুত উইকেট হারায় ওয়ান থার্টি পার্টনারশিপটা যেটা আমরা দেখলাম যে শুরুতেই তারা করলো এবং সেই পার্টনারশিপের পরে রামতুল্লাহ রামানুল্লাহ গুরবাস এবং ইব্রাহিম জাদরান পঁয়ষট্টি এবং সাতাশি রান তাদের ব্যাট থেকে এসেছে রহমদ শাহ যখন নামলেন তিনি তো শেষ পর্যন্ত অপরাজিতই থাকলেন তিনিও তিনিও চেষ্টা করেছেন কি জাদরানের সাথে একটা দারুণ পার্টনারশিপ করে এবং সেটা হচ্ছে ষাট রানের এবং এটাই হচ্ছে শেষ এই উইকেটটা যাবার পরে আসলে তারা আর উইকেট হারায়নি লাস্ট উইকেটে পরে যে ছিয়ানব্বই রান তারা
পাকিস্তানের বিপক্ষে আফগানিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আফগানিস্তান এবারের বিশ্বকাপে যারা এই ম্যাচ খেলার আগ পর্যন্ত টেবিলে দশ নম্বরে ছিলেন সেই দলটা এখন ছয় উঠে গেছে সেই দলটা এখন ছয় নম্বরে উঠে গেছে ইয়াস তারা যদি আরো দু একটা জয়েন্ট কিল করতে পারে এবং তুলনামূলক তাদের সমশক্তি দলকে হারিয়ে দিতে পারে তাহলে কিন্তু আফগানিস্তান সেমিফাইনালসে স্বপ্ন যদি দেখে সেটাকে খুব বেশি কি বাড়াবাড়ি মনে হবে অন্তত আমার দৃষ্টিভঙ্গি তো মনে হয় না আফগানিস্তানের সাথে আসলে বাংলাদেশের পার্থক্যের জায়গাটা কোথায় কেন তারা পারছে কেন বড় দলের বিপক্ষে তারা আসলে জয় পাচ্ছে কি কারণে সেটার মূল যে কারণটা সেটা হচ্ছে একটাই কারণ দে আর প্লেইং আ্রিম্যান্ডাস ক্রিকেট বিকজ অফ দিস টিম দে বিলিভ দ্য টিম হয়ে খেললে যে কোনো দলকে হারানোটা সম্ভব এই দলটার মধ্যে সেই বিশ্বাসটা রয়েছে যেখানে আসলে কোনো ধরনের ক্লাসিফিকেশন নেই অমুক কেন ক্যাপ্টেন তমুক কেন ক্যাপ্টেন অমুক কেন ওপেনিং এ নামলেন আরেকজনকে কেন আসলে এই পজিশনে ব্যাট করানো উচিত বা উচিত না আসেন আমরা সাফলিং করি কালকে তিনে শান্তকে নামাই চারে হচ্ছে তহিদ হৃদয়কে নামাই হ্যাঁ তামিমকে বাদ দেওয়ার জন্য এরকম পলিটিক্স করি হ্যাঁ এগুলো নাই একটা দল তখনই ভালো করে যখন সেই দলটার মধ্যে ওই ইউনিটির জায়গাটা থাকে ইউনাইটেড যখন আপনি থাকবেন তখন যত বড় শক্তি আসুক না কেন আপনাকে হারাতে পারবে না বাংলাদেশের না ইউনিটির জায়গাটা নাই সবাই দোষারোপ করে সংবাদ মাধ্যমের সমস্যা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের সমস্যা নেগেটিভ কর্মকাণ্ড যদি আপনারা করেন তাহলে তো নেগেটিভিটি থাকবে সেই আলোচনা হবে সেটা কি কেউ স্টপ করতে পারবে কই আফগানিস্তানকে নিয়ে তো কোনো নেগেটিভ আলোচনা হয় না তারা তো ইংল্যান্ডকে হারালো আফগানিস্তান তো পাকিস্তানকেও হারিয়ে দিল তাদেরকে নিয়ে তো সেই আলোচনাটা হচ্ছে না টিম ইন্ডিয়া এত বড় একটা দল যে দলকে কত মানুষ ফলো করে যে দলে এত পারফরমার যে দলটাকে নিয়ে এত প্রত্যাশা প্রায় দুশো করে মানুষের প্রত্যাশা কত লেস কত ক্যামেরা কত মানুষ দিন শেষে তাদের নিয়ে তো সমালোচনাটা হয় না নেগেটিভ আলোচনাগুলো হয় না আমরা তো সেটা জন্ম দিই বিশ্বকাপে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমরা জন্ম দিই দল ঘোষণার আগ মুহূর্তে আমরা সেটা জন্ম দিই আমরা ইউনাইটেড থাকাটাকেই মনে করি যে এটা একটা যেন পাপের কাজ তো এরকম ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন ওই দলের কাছ থেকে তো আপনি প্রপার পারফরমেন্সটা পাবেন না বাংলাদেশ কিন্তু দিন শেষে মিডিও কারেক্টার দল দে আর নট আ টিম লাইক ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ড তাদের মতো না ডেফিনেটলি নট সো মিডিও কারেক্টার দলকে স্বপ্ন দেখতে হলে স্বপ্ন পূরণ করতে হলে অসাধ্য সাধন করতে হলে একসাথে স্বপ্ন দেখা জোটবদ্ধ হয়ে সেই স্বপ্নের পিছনে ছোটাটা খুব জরুরি সেই জায়গাটি সবচেয়ে বড় ঘাটতি আজকে বাংলাদেশের ক্রিকেটে যে ইনভেস্টমেন্ট আফগান ক্রিকেটে কি বাংলাদেশের থেকে বেশি ইনভেস্টমেন্ট তাদের ক্রিকেট বোর্ড কি বাংলাদেশের থেকে বেশি বড় লোক তাদের ক্রিকেটাররা কি বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের থেকে অনেক বেশি সেলিব্রিটি কমার্শিয়াল এন্ডোর্সমেন্ট কি বাংলাদেশের সাকিব তামিমরা যতটুকু পায় আফগান ক্রিকেটারদের তার থেকে বেশি ডেফিনেটলি নট কিন্তু তারা পারফর্ম করছে তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারাচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে হারাচ্ছে দশ থেকে ছয়ে উঠে আসছে চমক দেখাচ্ছে দুশো বিরাশি চেস করছে তারা আট উইকেট হাতে রেখে আমরা পারছি না অথচ এই আফগানিস্তানের শুরুটা কত বাদে ছিল প্রথম দুই ম্যাচে তারা হেরেছিল বাংলাদেশের কাছে বড়তে গেছে তারাই তো কামব্যাক করেছে বাংলাদেশেরও কামব্যাক করা সম্ভব যে দলটা আছে না এই দলটারও কামব্যাক করা সম্ভব আমি স্ট্রংলি বিলিভ করি শুধু এক হতে হবে ডিসিশন গুলো যেন একদম দু একজনের মাথা থেকে আসবে যা বলবে তাই শুনতে হবে একটা ভয়ের পরিস্থিতি কিংডম অফ স্কোয়ার সিটি এর এর করে লাভ নেই তো আমাদের যত আসলে সংকট আমরা তৈরি করে রাখছি সেই সংকটগুলো অনেক বেশি আসলে আমরা তৈরি করছি এ কারণে যে আমরা যেন কন্ট্রোল করতে পারি সো এই জিনিসগুলো যখন হবে না তখন আসলে স্বতঃস্ফূর্ত সেই অবদানটা আসবে না আইসিসি ট্রফি বাংলাদেশ জিতেছিল কেন জানেন বাংলাদেশ দল বিশ্বাস করতে পারতো যে আসলে আমরা একটা দল হয়ে খেলছি ইন্ডিভিজুয়াল কারো এখানে ক্যারিজমান কোনো কিছু নেই নামগুলো একসাথে আসে না আকরাম বুলবুল নান্নু পাইলট সুজন রফিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলটার ইউনাইটেড হওয়া দরকার এখনো আমাদের পাঁচটা ম্যাচ বাকি এখনো এই পাঁচ ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ এখনো যোগ্যতা রাখে তিন থেকে চারটা ম্যাচ জেতার নেদারল্যান্ডসের সাথে আমাদের ম্যাচ রয়েছে শ্রীলঙ্কার সাথে আমাদের ম্যাচ রয়েছে সাউথ আফ্রিকা কিন্তু নেদারল্যান্ডস হারিয়ে দিয়েছে তাই না সো ওই দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমরা হারাতে পারবো না অফকোর্স পারবো বা ট্রাস্ট রাখতে হবে পলিটিক্স এর বাইরে গিয়ে ইকুয়েশনস এর বাইরে গিয়ে দলের জন্য খেলতে হবে অ্যান্ড দেন উই ক্যান বি আ গুড ফাইটার আফগানিস্তান দেখিয়ে দিয়েছে যে আসলে দল হয়ে খেললে অসাধ্য সাধন সম্ভব সবাই ভালো থাকবেন আফগান ক্রিকেটারদের জন্য শুভকামনা বাংলাদেশের আগামীকাল ম্যাচ এবং সেই ম্যাচে যেন বাংলাদেশ অনেক 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 ভালো করে আপনারা যারা সাকিব আল হাসানের সাথে দেখা করতে চান কথা বলতে চান এবং সাকিব আল হাসানকে সরাসরি দেখতে চান আপনাদের জন্য একটা দারুণ অফার রয়েছে সেটা হচ্ছে রুচি সস অ্যান্ড ক্যাচ আপ
হিট অ্যান্ড মিট উইথ সাকিব একটা গেমের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখানে গিয়ে গেমস খেলে পয়েন্টস করতে পারবেন এবং যত বেশি পয়েন্টস করবেন আপনার চান্সেস বাড়বে টু মিট উইথ সাকিব আল হাসান দিস এ গুড নিউজ অ্যান্ড সাকিব আল হাসানের সাথে যারা মিট করতে চান এবং যারা সাকিব আল হাসানের সাথে মিট করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত হয়তো মিট করতে পারবেন না লাকিয়েস্ট হতে হবে সবাই নিশ্চয়ই বাংলাদেশ দলের জন্য আপনাদের প্রেশাস প্রেয়ার রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন গুড নাইট